ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்ட் ஸோ எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட வீட்டி மீட் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அதோட அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எங்களோட அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டுனா என்ன நார்மலாக எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டு என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெயில் சர்வரில் இன்கமிங்க்கு நம்ம எம்எக்ஸ் ரெக்கார்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளதுலேருந்து மெயில் சர்வர்லேருந்து இன்னொரு மெயில் சர்வருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில் சர்வராக சம் அதர் சர்வருக்கு அவுட் கோயிங் ப்ராப்பராக போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட எந்த பப்ளிக் ஐப் வெளியே போகுதோ அந்த பப்ளிக் ஐபிக்கு ரிவர்ஸ் டிஎன்எஸ் எழுதியிருப்போம் ஸோ ரிவர்ஸ் டிஎன்எஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளது மோஸ்ட்லி ஸ்பேமுக்கு போகாது ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய பேர் கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட நேம்லேருந்தே நம்மளுக்கு மெயில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விடிம் டெக் டாட் இன் நான் ஏதோ ஒரு இமெயில் ஐடி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இமெயில் ஐடிலேருந்து எனக்கே ஒரு இமெயில் வரும் வேறு யாரோ அனுப்புகிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற காலத்தை இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட பப்ளிக் ஐபிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் அப்படிங்கிற மே ஐபி பப்ளிக் ஐபி வழியாக தான் நம்மளோட இமெயில்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போகுது அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம எந்த டொமைனு இதிலிருந்து அனுப்ப போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரிவர்ஸ் டிஎன்எஸ் போட்டிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டீம் டெக் டாட் இன் அப்படிங்கிறது வந்து ரிவர்ஸ் டிஎன்எஸ்ஸாக இந்த ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன்று போட்டிருப்போம் ஸோ இதில் இருந்து போகிற மெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து சம் ஆத்தரைஸ்டு அல்லது ஒரு ஒரு குட் மெயில் அப்படிங்கிறது மற்ற மெயில் சர்வர்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இதிலிருந்து நான் மற்ற விடிம் டெக் டாட் இன் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அனுப்ப முடியுமா அந்த ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன்று ஒன் எகேன்ஸ்ட் அப்படின்னா கிடையாது நான் அதே மெயில் சர்வர்லேருந்து இன்னொரு டொமைனை க்ரியேட் பண்ணி கூட என்னால் வெளியில் அனுப்ப முடியும் ஸோ ஹேக்கர்ஸ் இந்த வழியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு இமெயில் சர்வரை ஹேக் பண்ணால் அதிலிருந்து நம்ம வெளியில் மெயில்ஸ் ப்ராப்பராக போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு செக்யூரிட்டி லீக் இருக்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டுன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு பப்ளிக் ஐபி என்கிட்ட இருக்குது நான் இதுக்கு ரிவர்ஸ் டிஎன்எஸும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டு ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஸோ நான் நார்மலாக என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோடய டெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டில் அதாவது என்னோடய டொமைன் கண்ட்ரோல் பேனலில் ஒரு டெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணுவேன் அந்த டெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெர்ஷன் ஈக்குவல் டு எஸ்பிஎஃப் ஒன் ஆர் சம் அதர் இந்த மெயில் சர்வரோட ப பப்ளிக் ஐபி அங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ என்னடதுலேருந்து ஒரு மெயில்ஸ் வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயிலுக்கு போகுது அப்படின்னா ஜிமெயில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னோடய டெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டில் எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டில் என்ன ஐபி இருக்குதோ அந்த ஐபியை மட்டும் அலோவ் பண்ணிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எஸ்பிஎஃப் ரெக்கார்டில் நான் ஒரு ஐபியே அலோவ் பண்ணவே இல்லை ஆனால் ஒரு ஐபியிலிருந்து மெயில்ஸ் வர்ற மாதிரி வருது என்னோடய டொமைன் நேம் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா என்னோடய டொமைனுக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக அந்த ஐபி இருக்குதான்னு பார்க்கும் ஸோ அந்த ஐபி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை வந்து குட் மெயில் இல்லை அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு சாம்பிள் ரெக்கார்டு இந்த ரெக்கார்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு எஸ்பிஎஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னோடய ஏ ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய ஐபிஎஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ளஸ் என்னோடய எம்எக்ஸ் நான் எம்எக்ஸ் ரெக்கார்டாக என்ன நம்ம எல்லாம் போட்டிருக்கணும் அதெல்லாம் எடுத்துக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கு ப்ளஸ் ஏன்னு போட்டு நான் ஒரு டொமைன் ரிலேட்டடாக கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து சம் அதர் ரிலே யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய இதில் இல்லாத ஒரு அவுட் கோயிங் மெயில் சர்வரோட ரிலே யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பல்கி மெயில் யூஸ் பண்ணுறப்ப இன்னொருத்தரோட ரிலே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்களோட சம் ஐபிஸ் ஆர் அவங்களோட அந்த ஐபிக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டொமைன் நேம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மைனஸ் ஆல் மைனஸ் ஆல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது போக வேறு எதுவும் கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத இதனோடது ஸோ இதில் இன்னும் நிறைய வித